听啊。是啊。对不起，对不起。哎，你爷爷在跟你说啊。你快打开看看，有没有摔坏什么东西啊？没事，相机往石房摔的。哇，你的相机看上去好专业。你是摄影师吗？嗯。女摄影师很少见。刚才真是对不起啊，我我太激动了。没事。呃，我出国在外两年多，为了省机票钱一直都没有回过国。一会儿我男朋友来接我，我都不知道他认不认识我。美国的垃圾食品都让我胖了二十斤。嗯<笑>、呃，你是出差了吗？哦，不是。我在这儿也生活了好多年了。哦，这样。已经七年了，还会有什么人？向律师他们已经出发到对方办公室。好，公远公司的案子，对方律师给我打电话要求和解。你跟法官确认一下，安排一下后续。电视地产的一号楼项目，他们已经谈得差不多了。你安排小江他们加快进度。待会儿会议的谈判要点，我在飞机上做了梳理，路上发给向律师，让他先做准备。何律师，李总你好，抱歉，迟到了十分钟。何律师。你们事务所的向律师已经到了，对方公司老板和代理律师也到了，快请进。好，谢谢。你好，你好，小姐，请问有什么事吗？我是过来面试的，约了张主编今天下午一点钟。请稍等。主编跟我说过，我直接带你过去。谢谢。这边请。抱歉，各位，航班延误，非常抱歉。Mr. Hare, nice to see you again this time. Please take it easy with me. 那就看贵公司的诚意了。Shu Yan. She is a follow from Oxford. Now she is working for our company. 你好。你好。老同学。Oh, you are classmate. 没错，何律师当初是我们学校的风云人物，而我只是个无名小卒，恐怕他现在早已经不记得我是谁了。何律师，你来的比较晚，需要时间准备一下吗？谢谢，不用了，我们可以随时开始。何律师，可以女士优先吗？当然，请。首先呢，我要针对上一次的会议做一个简单的回顾。
距离上次会议已经有十四天之久，恐怕在座有的人已经不记得具体的细节。好了，正式进入主题，请大家看一下我身后的这个。何律师，我到这里结束了，你请。首先，我们双方已经就这次合作协议进行了长达一年的沟通。作为代表律师，我会牢记每一次的争议点和具体改动，但是仍然感谢许律师花费宝贵的时间，给我们做了一场精彩的回顾。但我希望下一次，我们可以更有效率一些。毕竟，我们的每分每秒，都是委托人的时间成本。刘律师，整个合同有七百多页，在过去一年里，我们双方已经就绝大部分内容达成一致。现在的问题，主要集中在两家公司合并后的管理权分配问题上。为此，我们重新设计了一套新的管理方案。请各位先用两三分钟阅读，接下来的时间可能不会像许律师的 PPT 那么的温馨了。Liar. We suggest my boss to hire a professional lawyer like you. Let them work in our department. They see who you. We don't have any power. 合同已经谈得差不多了，就不必这么折腾了。哟，大美女，今天这么闲？还不都怪你们，完全把以琛当三个人用。他刚从香港出差回来，就赶过来开会。我本来要去机场接机的，飞机没接成，现在只能直奔这里了。这看来主播要比我们律师清闲的多忙，今天不忙？忙啊，非常忙。可就是再忙也要来接我们大律师吃饭呀，要不说不定他又直奔律所，废寝忘食了。Any one of you can introduce me this beautiful lady? Nice to meet you. You can call me May. My name is Peter. Nice to meet you too. 你好，我是徐颖，何以琛老同学。老同学，你也是长华的吗？我以前经常去你们学校，是吗？但是我好像没有见过你啊。啊，以琛，你女朋友赵默笙怎么没来？她以前可是你走到哪里跟到哪里的。我还以为这一出门又见她扑上来了呢。看来赵默笙已经是过去式了。也难怪有个这么漂亮的女主播，和律师移情别恋也是情有可原。抱歉，老同学见面难免会聊到以前的事情，怎么可以在现任女朋友面前提起初恋呢 ？That's right, the first lover always call back。我来介绍一下，这位是我的妹妹，何以梅。How that your sister? <laughs> so please take it easy. I think your parents should be very proud of both of you. 谢谢。作为哥哥，我自信的以为，我这位妹妹要比哥哥优秀的多。Oh, this is very common between brothers. 贵所这次获得这么大的胜利，难道不应该请我们吃顿饭吗？当然。过一阵子，等我们律师所的另一位合伙人回来，还请大家赏光。抱歉，我还有点事。我和妹妹先走一步了，走，那我们就先走了。
。之前呢，我们也电话联系过，其实我已经决定录用你了。不过，我有一个疑问，请问，你在美国发展的那么好，很成功，为什么放弃所有的一切，要回到中国重新开始呢？方便回答，没有什么不方便。我在这里上过大学，很喜欢这座城市，所以就回来了，没有特别的原因。我也在这个城市念了大学，自然而然就留下来工作了。你说的对，这个城市非常有味道，值得人留恋留下来。确实如此。好，欢迎你加入《瑰宝》杂志社。谢谢。李晨，你坐我的车能不能不工作了？陪我聊一会儿天。抱歉，下次我不接。一个系的，我会追过你吧？你想太多了。不是我想太多，听他的语气，我们做新闻工作的，对人的表情啊、语气啊，可是十分有研究的。他刚刚说起。面前的训练动作，另外把美国领事馆的地址发到我手机。你要去美国？嗯，下个月。你要找他？这是一桩涉外谈判。知道啦。到时候帮我多带点东西，美国的化妆品可是很便宜的。现在我们去吃饭，吃完饭逛超市，逛完超市去看个电影怎么样？据说现在的美国大片都很不错呢。抱歉，去完超市我送你回家，晚上我还有点公事。好吧，你总是那么忙，连陪妹妹看电影的时间都没有。你应该找个人陪。我建议你还是去医院看看好了。如果有什么问题，打这个电话给我。谢谢。你朋友没事吧？一直把头埋在方向盘后边，是不是吓着了？法制频道的主持人何以梅，是是啊。哎，对不起啊，我刚才不小心撞到你，你没事吧？啊，没事，一点事都没有。我都说了是我自己不好。哎，那个
我妈特别喜欢你，她是你节目的忠实粉丝。那个，哎，你能不能给我签个名啊？就就签在这上就行，可以吗？啊、谢谢谢谢。那个，你介意跟我合张影吗？我肯定不发微博，你放心吧。没关系。一二三。谢谢谢谢谢谢谢谢为什么放弃所有的一切，要回到中国重新开始呢？这个城市这么大，我还能遇见你吗？你要买吃的，直接到三楼，这样快一点。我待会儿还有事，晚一点还有个视频会议。什么视频会议安排在这么晚？英国公司，我是谁？
间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这险险的告别，沿海岸线终结，这险险的告别，沿海岸线。你不用送我回去，先到你家，然后我自己开回去就好了。不用，我先送你回去，我再打车。我的电脑出了点问题，英国那边的视频会有问题。发生什么事情了、啊？昨天开不了视频会，今天居然迟到，我看看啊，整整迟到了一个小时。说吧，什么事情影响到了你？早上去了一趟法院，没什么能影响到我的。你没事情可做了，宏远的案子你可以接手。OK， 我不问。你好好忙啊。这么沉不住气，这么多年少见啊！租棚的费用，包括所有员工的费用，还有设备，还有你的劳务，我们都已经给了。你想取消拍摄、啊，行啊，那按合同照价赔偿吧。我跟你说，身体不舒服，是给你面子。怎么着？你要跟我撕破脸吗？给我面子？你怎么给我面子了？是我们没给你结钱啊，还是我们租的这个棚配不上你这大模特啊？今天上午拍的这些片子，你们看过了吗？是，我是想给老同学面子，可是老同学拍的东西我不满意啊。这些都是质量很好的片子。
，那你就只能怪自己长了张僵尸脸。尚北，你对我有什么不满意的地方？我们在等一下的拍摄当中可以好好的慢慢磨合。我叫潇潇，慢慢磨合的话，我恐怕没有这个时间，而且我也不想浪费我自己的时间。我没记错的话，你是化学系的吧？那就对了，开文，你为什么找这么不专业的摄影师来拍我？我在国外有学习。国外啊，国外的很多经历我是可以骗人的呀。哎，不是有海外海归骗子吗？你有没有搞错呀、啊？你就是脾气再坏也得有个限度啊。他是我们杂志社正式聘用的摄影师，你就是不想拍，也不能进行人身攻击呀、啊。这样吧，我们再另外约时间。远峰，我如果没有记错的话，明天下午好像有一个拍摄，要么就挪到今天下午。这样的话，这个棚也不会浪费掉。不行，社里边催片催得紧，周末之前必须得把封面拍出来。周末，周末我们好像没有时间吧？小小，你诚心找茬是吧？行。你不说按照合同吗？咱们就拿合同出来看看。自己好好看，这合同上可是明确规定了拍摄时间的。我说了不拍，我绝对不拍。还有，如果你再敢对我动手动脚，我就告你非礼。哎，非礼你，做梦吧你！撕合同，你等着上法庭做被告吧。对不起，主编，没有想到第一天就出了这种状况。这不关你的事儿。笑笑这个人实在太过分了，简直没有职业道德。我跟他经纪人打电话。凯文，你们这个艺人怎么回事啊？我们从时间上、场地上都尽力的配合，他怎么还不满意，居然是撕毁合同？哎呦，我们家笑笑就那脾气，要不我回去再劝劝他。这次。我不会饶了他，你们等着接律师函吧。哎，真是过分！现在的艺人怎么是越来越没有职业道德呢？我一定得告他。张主编，或许是我工作上的疏忽，是我的问题。嗯，要不我跟他谈一下？我跟他……哎，你说什么都不会有用的。莫生啊，你刚回国，不了解情况。潇潇这个人啊，脾气太过分了。而且他的律师很厉害，我不告他，他会告我；一样他告我，我们告在他前面，得灭灭他的气。讲心里话，其实我也不想告他，只希望他好好配合工作嘛。真是的，哎，要不是他红，谁愿意跟他合作？你就别说你跟笑笑是老同学了，万一主编迁就于你怎么办？可是如果这件事情我要是给他打一个电话的话，或许就可以和解了。行，不信这邪是吧？
我要告他们。撕毁合同的是你，你现在应该担心别人告你。怕呀，有你在我还怕输吗？感谢你对我的信任。如果我没记错的话，今年已经是第五次别人想要告你了。这次又是为什么？你管我为什么？我就是不想拍了嘛。如果你继续这样，明年我会考虑不再担任你的代理律师了。也是啊，我又不是赵默笙，你为什么会一忍再忍的容忍我呢？小乔，我们在谈公事。啊 ，OK OK， 谈公事，说实话。我是对他们这次聘用的摄影师不满意，不是我熟悉的摄影师，我找不到感觉啊。摄影师？嗯，对，新来的，啊，从国外回来的摄影师。你的合同里有约定，为你拍摄的摄影师一定要具备五年以上的工作资历，并且擅长人物拍摄。如果这个摄影师刚刚从国外回来，从这里入手，他们应该会同意协商解决这件事情。好啊，没问题。哎呀，真不愧是我们学校一等一的法律精英啊！那这件事儿就交给你去教授了。但出于你的利益和声誉考虑，我仍然坚持你私下协商解决。为什么？我一定要告他们的！这种肯定赢的官司为什么不告啊？哎，当初是他们威胁我说要告我，哎。可以，既然你坚持要走法律程序，我可以帮你安排其他的律师。我们的意思呢，还是何律师您亲自负责，这样我们的把握也可以大一点。这个案子很简单，如果摄影师无法证明他的资历，他们必输无疑。我们还是希望和我会安排很好的律师。可是这是公司。哎，好啊，随你啊，走。何律师，什么事？肖晓刚才留下了一张杂志社摄影师的联系方式，说是刚才忘了给您。好，安排一下。这次肖晓的案子由陆律师负责。好，我会跟陆律师沟通的。不用了，这个案子我会亲自负责。联系这位摄影师，告诉他，我希望他能亲自向我证明他的摄影师资历，否则他们将会面临超额赔偿。好生啊，这次是我考虑不全，让对方钻了合同的空子。其实这件事跟你一点也没有关系，你是代替陆远峰去办的这件事。但是啊，你要知道，对方律师特别强势，他希望一定要让你拿出作品集和资质证明来面谈。没问题，嗯，这是我的一个工作。既然我已经接手了，我就会负责到底。谢谢谢谢，你真是个好员工。啊，这样吧，那我就把那个律师事务所的那个地址发给你。啊，他约你明天下午三点面谈，上午没什么事儿，在家好好准备准备资料。嗯，好。哦，陌生。讲心里话，你在国外工作经验丰富。国内确实没有经验。
，如果对方律师一直用具备三年以上国内工作资质这一点来压你的话，确实我们是违约的，是理亏的。对方如果很嚣张的话，你忍耐一点啊。张主编，你放心，我一定会尽量和平解决这件事情的。好好好，我相信你一定搞得定啊！去吧去吧啊！嗯。袁向和。是合伙人的名字吗？何，这里也有律师姓何吗？您好，请问您找谁？你好，我是《归宝》杂志社的赵默生，约了今天下午三点。那您约的是哪位律师呢？嗯，不知道哎，你们没有跟我说。啊，那行，稍等一下，帮您查一下律师的会议时间。嗯，谢谢。嗯、呃，不好意思，赵小姐，律师的会议时间查过了，没有您的名字。没有我的名字。嗯，那可不可以请你再帮我问一下？因为确实今天有人约了我下午三点到这里来面谈。嗯、呃，这个啊,啊，对，我有他电话。啊，这个是律师助理的电话，不是律师的电话。您稍等一下，我帮您问一下。哎，喂，刘助理吗？啊。现在我这里有一位《归宝》杂志社的赵默生小姐，她说约了我们事务所的律师下午三点来面谈。你那边有记录吗？啊，啊，好的，啊，我知道了，嗯。赵小姐，您约的律师正在开一个重要的会议，他交代我让您去旁边的咖啡厅先稍微休息一下，大概三点半左右会议结束就过去见您。哦，好，那麻烦你了，谢谢。不客气下班了，大律师。您先走。你还有事吗？我告诉你啊，这做老板啊，要有老板的样子。你不走，总加班，楼下那些小律师都不敢走了。约了人。哟，谁呀、啊？谁这么重要？我已经在考点点上定好了位置。客户呢？客户，好，你忙，我先走了。小姐，请问您还需要续杯吗？不用了，谢谢。好，我应该一会儿就走了。嗯、赵小姐，很抱歉，我们的代表律师正在赶回来，请再等一等。哦，好，没事。嗯，拜拜。
安静的死。再不过是眼泪，暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安交集。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。智慧产业，不用问了，你把资料拿回来，让他回去。多余的话我不说。你帮我取消面前预约，直接取消。最近没有去美国的计划律师下班后有没有回来？啊啊有，对了，呃，他说这是给您的证明材料，可以下班。好的。有你在，我可以套一辈子吧。所以我为什么要选？你怎么来了？刚下班，顺便上来看看你，还在忙。还有点事情没处理完。什么事情不能明天再处理啊？你现在可是合伙人啊，还跟以前那么拼。习惯了。好吧，我知道你是个工作狂，说什么都没有用的。我今天来呢，也是有事相求，大律师。赵默生，有
是找我。怎么啦？看见对方是谁？舍不得啦？你想太多了，我只是跟你确定一下。嗯，我是真的很想告他呀。<笑>我就是觉得好玩儿。哎，那他看见我的律师是你的时候，什么表情？是不是都惊呆了？他没见到我。为什么？你不会以为这种小案子我还会亲自去办吧？哎呀，那看来这么多年过去了，你确实是变了。嗯，我还以为你会迫不及待的去见他呢。有新欢了吧？我不觉得我们现在的话题和我们的案子有什么关系。那你觉得心里永远留着一根刺儿有意思吗？你究竟想干什么？愿天下有情人终成眷属。小小，我不知道你居然会这么无聊。我就是这么无聊呀。那，那你们两个明明是有误会，为什么就不能说清楚呢？哪里误会？算我枉做小人。哎呀，就是不知道这个赵默生这次回来什么时候再回去呀？那万一明天走了怎么办呀？呀，那你岂不是要抱着你的法律打一辈子光棍？太可惜了吧！不劳你费心，我下午还有事，我先走了。就不信，你能一直忍下去啊，那个，今天这顿饭我请。所以你们上大学时候就认识了？隔壁学校，呃，或者更应该说是朋友。朋友，陌生，我还没想到你居然有这么有名。你从美国回来，怎么也不打声招呼呢？上次在超市，你看见我们了吧？怎么不说一声就走了呢？有吗？嗯、呃，可能没有注意到吧。可能也是，那天超市人太多了，我一开始也不能太确定呢。昨天在宇称的桌子上看到你的资料，才知道你真的回来了。资料。你不知道吗？以琛说是小小的案子，你们不会还没见过面吧？小小小的律师是以琛。
生，那个律师后来找过你没有啊？没有，没有。那他到底是要告我们杂志社呢，还是不告呢？这律师怎么说的？他没见我。什么？没见你？那，那你见的谁啊？他是派助理过来的。哎呦，这律师真行啊，跟潇潇一个样子，都耍大牌呢。行，那就他爱怎么样就怎么着啊，太阳照样升起。莫生啊，咱们主要的任务现在是把这期的宣传做好 ，David Morgan 的那一期照片抛一些在电子杂志上啊，其他事儿你先不考虑。嗯，你先忙去吧。轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。这新鲜的告别，愿海岸线终结。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。这新鲜的告别，沿海岸线终结。这新鲜的告别，沿海岸线终结。哎，小姐。找你有点事儿，什么事儿？你等我一下，一会儿就好。嗯、小姐，问你一下，前几天你有没有丢东西？没有啊。哦，我前几天来这儿买过东西，但是没有丢东西。那这个是你的吧？不是我的。你可能认错人了。你打开看看。这不是我的，我。你看一下。照片上的人是你吧？虽然和现在差别很大，可我还是一眼就认出来了。照片上是我，但这个钱包确实不是我的，我不能拿。嗯，小姐，肯定是一定认识你的人。
，说不定这个皮夹的主人在暗恋你。可是，这个不是我的，我真的不能拿。一直也没有人来领，放在我们这儿也不好处理，交上去也是充公，还不如给你。哎，你和皮夹的主人肯定有关联，说不定啊，我还促成了一段美好的姻缘。会不会是？他都不想见我，怎么会是他的？没身份证，也没什么卡，这要送到警察局，也很难找到失主吧。一下，马上去给向律师送个文件。好，谢谢啊。嗯。你好，你好。请问你有什么事情吗？嗯，请问何以琛律师是在这儿工作吗？对呀、啊。请问你有预约吗？真的是在这里工作。请问您有预约吗？哦，没有。嗯，如果您有什么事情的话，我可以帮您转达，或者您可以在那边稍微坐一会儿。何律师现在在区法院，大概两个小时之后回来。不用了，我下次再来。啊、哦。要不还是麻烦您帮我把这个转交给他，这也是他的钱包。好的，麻烦你了。嗯，没事。哎，美婷，刚刚出去那女孩是来干什么的？袁律师，你什么时候从北京回来的？哎，今天早上的飞机。你快告诉我，刚刚来那女孩。是不是找何律师的？你怎么知道？他让我把这个钱包转交给何律师。这不是何律师的钱包吗？嗯。这有情况啊！钱包我先拿走了，何律师回来马上通知我啊。哦。别说。
大家静一静啊！我宣布一个最新消息：最近一期的杂志《经销商来电》，销售。都是 David 的功劳，他那张脸啊，可是少女杀手。说到底啊，莫生，你的功劳最大。莫生啊，你在国外混的可真不错啊 ，David Morgan 这样的大咖，你都能请得到，厉害。嗯，这次也是运气好，刚巧碰到他在上海。运气好也得人家给面子啊。哎，就是。是。哎，对了，莫生啊，一直想问你呢，在国外工作和在国内工作有什么不一样啊？就是。嗯，就只是。薪水多一点点而已，不是谁都稀罕薪水高。最近你们总监是怎么了？这跟吃了炸药桶一样的，随时爆发，好奇怪。喂喂喂，你们一点都不知道什么事儿。她老公出轨了，包了小三儿不说，把家里所有的钱。全部收购，人家老公是那个什么什么哦，企业家，怎么可能呢？对呀、啊，哪听来的？我也是听别人说的。哎，那次有一个律师打电话来，被人听到了，然后就知道了。后来他最近老对我发火，我都忍着他。哎呦，那说到底都是你们男人的错了。老天爷呀，这世上还有没有赚一不花心的好男人啊？哎，我们就是啊！啊，有有有有有，这样的，有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有如果不是及时发现了错误，很可能由于你的疏忽，委托人会被法院判撤诉。做事这么不严谨，我不建议你从事法律工作。何律师，这次也是我的疏忽，回头我一定好好教导他。出去吧，仅此一次，下不为例。是。这么铁面无私的样子，以后哪个美女还敢来咱们总公司？我说何律师，你在我们淳朴的百姓当中隐藏得很深嘛？平时一副正人君子的样子，今天让我抓着了吧？我钱包怎么会在你那儿？今天下午，一个美女送到咱们所。说吧，是不是在外面惹了什么桃花债了？钱包居然在人家里，肯定在人家过夜了。你胡说些什么呀？送钱包来的是什么人？不认识。一个短头发的姑娘，眼睛挺大的，听美婷说，好像是什么杂志社的赵小姐。他人呢？早走了。你就承认了吧，啊？你肯定干了对不起人家的事儿，不然人家怎么会躲在咖啡馆看见你走了才敢进咱们所？一晨，干我们这行的信用非常重要，你可不能干什么骗财骗色的事儿。看着我走了，他才进来。对、啊，我在咖啡馆吃东西，看见一个姑娘一直看着咱们所大门，我还以为是来寻仇的呢，没想到是情仇。嗯，你先出去吧。这么快赶我走？事实真相还没交代呢。老袁。我想静一静。
钱我可没动啊。你不是要拍风景吗？我把风景还给你。你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？何以琛。国际法二年级陌生啊，有人找。找我啊？我在会客厅里边看见一张又帅气又英俊的脸，比戴维还帅啊，简直就是都市精英青年才俊啊！你这刚回国没多久就囤了这么好的货，真人不露相啊！你确定人家是来找我的吗？我当然确定了。可是我明明就是刚回国，我还不认识什么人啊！你管他呢，有帅哥找，还得等什么呀？要不要喝点什么？谢谢，不用，我说几句话就走。你来找我，你怎么知道我在这儿？潇潇，我是他的律师。有什么事情吗？赵小姐三天前来毕事务所，曾说过会再度光临，却迟迟不见你，我只好亲自过来拜访。你怎么知道是我？我刚好有正常人的推理能力。我是过去还皮家的，既然你已经拿到了，我就不再跑一趟。除了换皮夹，没有别的事。别要了
。哦，关于那个案子，我今天不是来跟你谈公事。这里面原来有一张照片，赵小姐知道下落。有吗？我没有注意。这里面除了钱以外，什么都没有。那赵小姐是如何知道皮夹是我的可以把照片还给我吗？照片上的人是我，为什么要还给我？我劝你不要和一个律师讨论物品所有权的问题。照片不在这儿，明天给我。明天我还要。我觉得，我们彼此都不想跟对方有太多的牵扯。你要我照片做什么？谁知道？也许我想放在我身边，时时提醒我那段愚蠢的过去。我明天会来取，你若是没空，可以请别人转交。再见。等一下。明天我会送过去。好，谢谢你的合作。明天见。叫的男的主动送上门来，简直就是天赐馅饼啊！你好歹也去咬一口嘛，哪怕咱们最后没咬上，闻闻香的也是好的呀。没有机会了，为什么呀？这么快就那个什么了？小欧，如果没有什么事情的话。我想先下班了，不行，刚才主编说了，待会儿我们要聚会呢。你新来的，你不去，回头会不会不太好啊？去吧，啊？感觉你见了那个人就魂不守舍，是不是爱上人家？你说，一块钱啊？这个小小的聚会呢，一，咱们杂志社的销量突破新高啊！二，还有一个工程，我们的新同事，陌生，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，来来来，继续，来来来来来，别笑，别笑，我的力气，你别忘了，我才忘了，干杯，干杯，干杯，谢谢主编。是愚蠢的过去吗？还慢，再慢宿舍就关门了，回不去了。真的，那我就再慢一点。好吧，回去啦，吃更好玩。
そうだ。哎，你等会儿。如果头发变长一点，扎成马尾，再白一些。哎，那怎么行？要是宝贝女儿第一次考上大学，我怎么地也得送货上门吧？什么叫送货上门啊？你不就是老爸的吃货吗？有人这么说自己女儿吗？嗨，我啊，哎，我就是自说自话，一直在想这个事儿。哎，我怎么就生了一个这么可爱的小吃货？行行行，不给你提了，我该过去了。你自己看看，你看看，这谁有爹妈送？哎，别别别别别！哎哎哎！哎呀，我跟你说，这里到宿舍区呀、啊，最起码要走二三十分钟。这么着，我亲自送你去。嗯，明白。你就别送这些了，交通费干了。这吃货自己呢，有家自己走过去了，好不好？嗯。我怎么就成了什么负担了？哎，你第一次考上大学，大学长什么样？你老爸得去看一眼了。再说了，我怎么着也得跟你们系主任打个招呼。爸，你这算我求你了，求你了。你说我自己想上这大学生活吧。至于大学长什么样呢？嗯，我带了相机，我拍给你的，好不好？哎，不不，好不好？哎呀，别别别，你听我说，哎呀，这。我在这儿好好拍风景，你怎么跑我画面里来了？哎，你怎么走了呀？你不是要拍风景吗？我把风景还给你啊。你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？我为什么告诉你啊？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只会把照片洗出来，满学校到处去问喽。嗯，你等一下。怎么了？他找不到你啊？虽然学校这么多人，但是有志者事竟成，我一定会找到的。何以琛，国际法二年级。大家好，我叫赵木生，我今年十九岁了，我是化学系的。不过我的心愿还是摄影，所以我将来想成为一个职业的摄影师。你们要以后谁想拍照的话，都可以找我。好呀，好呀，好呀，好呀。我叫杨磊，二十岁了，计算机系的。我们那儿念书普遍比你们晚一年，显得我都老了一岁，好讨厌呀！<笑>哎呀，我叫蒋彩燕，今年也是十九岁，法律系的。哎
，我们四个人都是不同系的吗？啊，我叫林少梅，我也是化学系的。金娜，太好了，咱俩一个系的话，是不是以后就可以一起上课了？喂喂喂，你们两个倒是找着伴儿了，我们两个可怎么办呀？那你就节哀顺变喽。<笑>我们俩就要抛弃你们了，不过还是可以一起吃食堂的嘛。待会儿一起去食堂了。好、啊，你们知道吗？长华食堂的菜是出了名的好吃。我就是长华附中毕业的，没上大学前，老师就天天跟我们说，谁要是上了长华，这四年就不愁吃喝了。真的？这样吧，咱合个影，就当开学第一天第一次见面的纪念。好呀。哎，等一下，嗯，刚刚搬东西搬的衣服都脏了，我先换个衣服。站好位置啦，摆好姿势。等我，等我，等我。看着那，看着那。三、二、一，茄子！哇，真漂亮！这些都是你拍的？对啊。怎么样？色彩跟颜色都还不错吧？好好看。我们学校这么漂亮。要是我可以让我奶奶也看到就好了。哎，这马上国庆节了，你可以让你奶奶过来呀、啊。就祝我们寝室不要让宿管知道就好了。我们村特别远，而且我们家就连我来上学的路费都还是问人家借的呢。你把照片都寄回去，这样奶奶就可以看到了。都给我。反正这是我们学校，我随时都可以拿相机拍的啊！谢谢。哎，张不写。这位同学，你打算跟着我多久？真的，你发现我呗。这位同学，会不会是忘了我吧？不是都说学法律的人记忆力挺好的吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。好吧，相信你是学法律的。那。我是信守承诺来给你送照片的。呀，照的不错吧？第一次打光影效果是。照片我收下了。这位同学，你确定要和一位法学院的学生讨论照片所有权的问题吗？什么意思嘛？这照片难道就你的啦？见面了，我们不是一个系的，你不用这么客气叫我师兄。那，那我叫你何以琛。这样连名带姓的叫太难了，而且也不能没有显示出师兄对我欠一份糖醋排骨的交情，对吧？嗯，那我叫你以琛好了。这位同学。我想我们并没有那么熟。李晨
，你是不是还不知道我叫什么呀？我叫赵默笙，赵呢就是那个赵，默是沉默的默，笙是一种乐器。我的名字是有典故的，它是出自徐志摩的诗：悄悄是离别离的笙箫，沉默是今晚的康桥，是不是特别好记？我知道。你怎么知道的？你都写在照片背面了。啊。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我了？我不是跟踪你来的，我是跟踪三食堂的糖醋排骨来的。所以说，你昨天是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼片。嗯，对啊，何师兄不愧是学法律的，推理能力这么强。多谢夸奖，我破案的能力也不错。前天是周三。教三食堂没有水煮鱼片。我吃好了，先走难过，你没有难过呀？为什么要难过？作战计划成功啦！作战计划？对啊，他已经记得我的名字，是他本来就记得，而且记得非常非常熟。吃饭吧。哎，小梅，嗯，等我们吃完以后，一起去老北街吃麻辣烫。可是我们现在不是正在吃吗？我现在浑身充满了能量，这一份糖醋排骨呢，必须得加一份麻辣烫。分析法律文书，下午是大学英语，还有国际国际经济。你怎么会在这儿？抄课表呀！我发现这学校也太不公平了。应该你们法学院的课这么少，我们化学系的课却那么多，而且还要学高数。你抄我们法学院的课表？嗯。为什么？不为什么。哎，你干嘛老走那么快呀？你为什么老是跟着我？喂。何以琛，这到底是你笨呢，还是我笨呀、啊？如果你这么聪明，当然是我笨了。我怎么这么失败呢？我都追了人家这么久，我都还不知道我在干什么。我不准备在大学找你。那我就先排队，是不是等你大学毕业以后，就可以有优先录取权呀、啊？明明没课的。没记错的话，你应该是化学系的吧？啊，嗯。不过我选修了法学，所以我是过来借书的。所以你放心啦，我真的不是为随你过来的。嗯、选修课的话，你那本太难，用这本。不会打扰我。但你现在在图书馆外面
，而且你也没有在学习嘛。谢谢，但是我不需要。不要再跟着我了，别在我身上浪费时间什么时候也有现金拍照了？啊，是个意外。拍个照有什么可意外的？你说话可越来越云山雾罩了啊！你说呀，我们系的男生竟然被化学系的人抢先了。一会儿等陌生回来。哎，陌生，你回来了？等你好久了。我这儿有一个大八卦，我听说你们化学系有一个女生。正在追我们法律系的校草黑琛，我就在想，哦，这到底是哪个女壮士竟然敢追我们的冰山校草？我说，你认识吗？我呀，你。哎，这儿呢是你们何校草拒绝过的养乐多，喝吗？当然要喝。嗯，哎，木生，你也别难过了。我听说呀，我们系追何以琛的人那是多了去了。哦，别的系更多。呃，但是呃，我还听说他在这一年里一一直都守身如玉，所以说。木生，这不是你的错，这是何校草他，还无心下凡。对，无心下凡。听你这么说，我就更喜欢他了。你不是吧？哎呀。今天人数要创新高啊！心情不算，真是退了。这件事交给你，我也放心。谢谢。